வணக்கம் வெல்கம் டு உதயா ஸ்பீட் பெயிண்டிங் நம்ம சேனல் ஒரு பெயிண்டிங் சேனல் இதில் பெயிண்டிங் மட்டுமே இல்லாமல் பெயிண்டிங்கோடு சேர்த்து குக்கிங் ட்ராவலிங் பிளாகிங் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கவுண்ட் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட புது வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு ஃபேமஸ் பர்சனல்ட்டை பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சமூகத்தில் அதிகார வர்க்கத்தை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தாலோ கருத்து தெரிவித்தாலோ என்ன நடக்குன்றதுக்கு இவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டு யார் அந்த பர்சனாலிட்டின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க பெயிண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிற பர்சனாலிட்டி முகிலன் இவர் ஒரு சமூக ஆர்வலர் ஆக்டிவிஸ்ட் இவர் எந்தெந்த விஷயத்துக்கெலாம் போராடியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆற்று மணல் கொள்ளை கூடங்குளம் ஜல்லிக்கட்டு காவேரி நீர் போராட்டம் ஹைட்ரோ கார்பன் தாது மணல் எட்டு வழி சாலை ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூடு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் இவர் குரல் கொடுத்துருக்காரு கடைசியாக தூத்துக்குடியில் நடந்த ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் பதிமூணு பேர் சுட்டு கொண்டது திட்டமிட்டு சுட்டு கொண்டாங்கன்றதுக்கான ஆதாரம் இவர் ப்ரெஸ்ஸில் ரிலீஸ் பண்ணார் அதாவது பிப்ரவரி பதினஞ்சாம் தேதி ப்ரெஸ்க்கு இந்த சீடியை அவர் கொடுத்தார் அப்போது ப்ரெஸ்லேருந்து ஒருத்தர் கேட்டது இதை போலீஸ்கிட்டேயோ இல்லை கோர்ட்லேயோ கொடுக்காம ப்ரெஸ் மீட்டில் கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிருக்காரு தான் உயிருக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்து இருக்கிறதாகவும் அதனால தான் இதை ப்ரெஸ் மீட்டில் கொடுக்குறதாகவும் இப்போ கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் இவர் உயிருக்கு எந்த உத்தரவாதம் இல்லைன்னு நேரடியாகவே பதில் சொல்லியிருக்காரு இது எல்லா பேட்டிலையும் வந்திருக்கு அன்றைக்கி இந்த ப்ரெஸ் மீட்டை முடிச்சுட்டு பிப்ரவரி பதினஞ்சாம் தேதி சென்னை டு மதுரை ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு சென்னை எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து கிளம்பின இவர் ஊடுவாஞ்சேரியில் இவரோட சிக்னல் கட் ஆகிருக்கு அடுத்த நாள் காலையில் மதுரையில் பதினோரு மணிக்கு வந்து சேர வேண்டியவர் வந்து சேரலைன்றது இவரோட நண்பரும் வழக்கறிஞரான ஒருத்தரும் சொல்லி தான் எல்லாருக்கும் தெரிய வந்துச்சு அன்றைக்கே அதாவது பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதியே இவர் காணும்னு சொல்லிட்டு போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் இவர் காணும் போய் நூறு நாளுக்கு மேலே ஆச்சு இது வரைக்கும் இவரை கண்டுபிடிக்க முடியல இவரோட போராட்டம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஒரு பேப்பர் மில்கை எதிர்த்து போராடினதில் தொடங்கி ஸ்டெர்லைட் வரைக்கும் எல்லா போராட்டத்துலேயும் இவர் கலந்துக்கிட்டார் ஆற்று மணல் கொள்ளைக்கு எதிர்த்து ஐயா நல்ல கண்ணுடன் சேர்ந்து இவர் போராட்டம் நடத்தியிருக்காரு கூடங்குளம் அணு உலை போராட்டத்தில் கைதாகி பல நாள் இவர் ஜெயிலில் இருந்திருக்காரு ஜெயிலில் பல கொடுமைகளையும் அனுபவிச்சிருக்காரு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டதால் இவர் மேலே பல வழக்குகள் போடப்பட்டிருக்கு காவேரி ஆறு பாதுகாப்பு இயக்கம்னு ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்து இவர் பதினோரு மண்குவாரியை மூடியிருக்காரு இதில் முக்காவாசி ஓபிஎஸோட நெருங்கின உறவினர்களோடது தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட்டில் பதிமூணு பேர் சுட்டு கொண்டது திட்டமிட்டு செஞ்சதுன்றதுக்கான ஆதாரம் யாருக்கு எதிராக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஜி சைலேஷ்குமார் யாதவ் டிஐஜி கபில்குமார் சரத்கார் அண்ட் வேதாந்தா குரூப் அனில் அகர்வால் இவரோட இவ்வளோ போராட்டமும் யாரெல்லாம் எதிர்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு அதிகார வர்க்கம் போலீஸ் இவங்களை எதிர்த்து தான் இந்த போராட்டமும் நடந்திருக்கு அரசுக்கும் போலீஸ்க்கும் எதிர் கருத்து தெரிவித்து ஒருத்தர் போராட்டம் பண்ணால் அவங்கள கண்காணிப்பு குழு தீவிரமாக கண்காணிக்குன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்குது இதில் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் நூறு நாளுக்கு மேலே காணும் அவரை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொல்கிறது எந்த விதத்துலையும் ஏற்றுக்கக்கூடியதாக இல்லை அதிகார வர்க்கத்துக்கும் அரசுக்கும் எதிர்த்து கருத்து தெரிவித்தா இதுதான் நடக்குன்றது சொல்லாமல் சொல்லியிருக்க மாதிரி இருக்குது இந்த விஷயம் இது மூலிமா யாரும் எதிர்கருத்து தெரிவிக்கக்கூடாது போராடக்கூடாதுன்றது அதிகார வர்க்கம் தீவிரமாக இருக்காங்க ஒருத்தர் அரசுக்கோ அதிகார வர்க்கத்துக்கோ எதிர்த்து கருத்து சொன்னால் காணாமல் போயிடுவார்ன்ற விஷயம் ஏற்றுக்கக்கூடியதாகவே இல்லை சில பேர் முகிலன் காசுக்காகவும் புகழுக்காகவும் இந்த வேலையை செஞ்சுருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க இவரோட குடும்ப சூழ்நிலை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் சாதாரண ஒரு குடும்ப பின்னணியில் தான் இவர் இருக்காங்க நம்ம எல்லாம் நேர்மையான அரசியல்வாதிகள் இல்லை நேர்மையான தலைவர் இல்லைன்னு சொல்லி புலம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த மாதிரி நேர்மையானவங்களை கண்டுக்கிறது கூட இல்லைன்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை இவர் நல்லவர் நேர்மையானவர் இவர் தலைவராக ஏற்றுக்குங்கன்னு நான் சொல்ல வரல அட்லீஸ்ட் நேர்மையாக இருக்கவங்கள பாதுகாக்க கூடவா நம்மளால் முடியாது நமக்காக போராடுறவங்கள நம்ம தான் காப்பாற்றணும் நம்ம தான் ஆதரவாக குரல் கொடுக்கணும் நான் கேட்குறேன் வேரிஸ் முகிலன் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த பெயிண்டிங் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை பற்றி உங்கள் மனசில் என்ன தோணுதோ நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஆரோக்கியமான விவாதம் எப்போவுமே வரவேற்கத்தக்கது ப்ரே ஃபார் நேசமணின்ற ஹேஷ்டேக்கை ட்ரெண்ட் பண்ண நமக்கு வேரிஸ் முகிலன்ற ஹேஷ்டேக்கை ட்ரெண்ட் பண்ண தெரியாதா என்ன முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேஸ்புக்கோ வா